সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কৃষি ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান কৃষি কথাই সঙ্গে আছে আমি নাদিম মাহমুদ আজ আমরা কথা বলবো প্রাকৃতিক উৎসের মাছ এ নিয়ে আর এই বিষয়ে আলোচনা করতে আজ আমাদের স্টুডিওতে আছেন পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ এর মহাব্যবস্থাপক এবং পেইস প্রজেক্টের পরিচালক ডক্টর আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আপনাকে আমাদের টিভিসি স্টুডিওতে স্বাগত আজকে আমরা প্রাকৃতিক উৎস মাছের সেই বিষয়টি নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলবো শুরুতেই জানতে চাই আমাদের যে প্রাকৃতিক উৎস রয়েছে মাছের সেটি হালদা ছাড়া আর কোথাও কি আছে বিষয়টা হলো যে হালদার ছাড়া যেটা আছে সেটা হালদার সাথে তুলনীয় না কারণ হালদা হলো একমাত্র নদী যেটাতে জোয়ার ভাটা সমৃদ্ধ নদীতে রুই জাতীয় মাছ প্রাকৃতিক প্রজনন কার্য এখানে সম্পাদন হয় সুন্দরবন আছে যেখানে প্রাকৃতিক উৎস এরকম আরও উৎস আছে বাট এইটা হলো একেবারে ইউনিক যেটা আর বিশ্বে কোথাও হয় না প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন সেন্টার এই যে যে প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন হয় মাছের বিশেষ করে রুই জাতীয় মাছ এটি রক্ষার জন্য বা এটি মাছের কৃত্রিমভাবে না প্রাকৃতিকভাবে যাতে এখানে মাছ প্রজনন করতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে আপনারা কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এটা একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে যেতে হয় কারণ এই হালদা নদীটা দীর্ঘদিনের একটি আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে মাছের এটা আমরা দেখেছি যে উনিশশো সালে এখানে এক লাখ ছত্রিশ হাজার কেজি ডিম উৎপাদন হতো পঞ্চাশ সালে এসে এটা নব্বই হাজারে পরিণত হয় দুই হাজার সাত সালে এসে এটা আরও কমে গিয়ে বাইশ হাজারে এসে আসে খুবই আশঙ্কা কমে যাচ্ছে ষোলোশো আশি কেজি এবং দুই হাজার সতেরোতে এবং দুই হাজার আঠারোতে এসে এটা বাইশ হাজার ছয়শো আশি কেজি তো এই যে আমরা মানে ব্যাক করে আবার আসতেছি তো এই মধ্যে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে মনুষ্য সৃষ্ট কতগুলো কারণে এই হালদা নদী খুবই সংকটাপন্ন ছিল আমরা বলতে পারি যে এখন আমরা রিভাইভ করার চেষ্টা করতেছি সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলো বড় বড় কার্য সম্পাদন হয়েছে যেগুলো হালদার জন্য ক্ষতিকর যেমন ড্যাম নির্মাণ হালদার উৎসমুখে খালের ভিতরে ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে রাবার ড্যাম কংক্রিট ড্যাম এগুলোর ফলে নদীর প্রবাহ পানির প্রবাহ কমে গেছে প্রবাহ সাথে কিন্তু মাছের খাদ্য আসে সে ছাড়া প্রবাহ কমলে চর জেগে ওঠে হালদার যে এক ধরনের এই ধরনের যে প্রোডাকশন আছে এখানে যে প্রাকৃতিক ইয়েটা এগুলো কম বিবেচনা করা হয়েছে এবং আরও কিছু আছে যেমন অবৈধভাবে বালু উত্তোলন তারপরে বাঘ কর্তন বাঘ কর্তন অর্থাৎ বিভিন্ন বাঘ আছে নদীগুলোর একে বেঁকে যায় সে বাঘগুলোই কিন্তু ওই মা মাছের নিরাপদ আপনার প্রজনন সেন্টার সেগুলোকে সোজা করা হয়েছে জাস্ট সামান্য লাভের আসে অর্থাৎ সহজ পদ্ধতি কারা করেছে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন মিনিস্ট্রি বিভিন্ন ইয়েতে করছে এটার কারণ হলো যে বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজনকে তো সচেতন হতে হয় সেইগুলোই আস্তে আস্তে আবার আসছে সেটা আমি আর আপনাকে পুরো একটা বলি কীভাবে হলো তো এটা যখন এরকম হলো তারপর একসময় তো দেখা গেল যে কমে যাচ্ছে তো এর মধ্যে একটা প্রজেক্ট এর মধ্যে দিয়ে একটা প্রজেক্ট এখানে কাজ করছে সেগুলোর ফল তেমন পাওয়া যায় না তো গত দুই থেকে দুই সাল ব্যাপী তিন বছর মেয়াদি একটা প্রজেক্ট আমরা হাতে নেই পিকেএসএফ থেকে এটা ইফাদের অর্থায়নে এবং এই এটা প্রজেক্টটা আমাদের প্রজেক্টের নাম পেয়েছে আপনি নাম বলছেন পনোটিক অ্যাগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ এটার আওতায় হালদা নদীর মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র সংরক্ষণ এবং এর উন্নয়ন এই নামে একটা ভ্যালুচেন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করি এবং ভ্যালুচেন কর্মকাণ্ড গ্রহণ আমরা সাধারণত পিকেএসএফ সাধারণ আমরা নিজের সরাসরি কোনো কাজ করি না আমরা আমাদের পার্টনার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে করি তো চিটাং আইডিএফ নামে একটা সংস্থা আছে তার মাধ্যমে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এই এই সংস্থার আওতায় আমরা কাজটা করি তো সেখানে আমরা যখন আমাদের এই কাজটা শুরু হয় আমাদের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় উনি সাবেক মুখ্য সচিব ছিলেন উনি বললেন যে এখানে একটা প্রজেক্ট নেওয়া যায় কিনা তো আমার প্রথম একটু ঘাবড়ে গেলাম কারণ এই পর্যন্ত কি কি করে সেটাই বলতেছি যে আমি ঘাবড়ে গেলাম যে এখানে যেই সমস্ত বাধার কারণে এগুলো হয়েছে সেগুলো পিকেএসিভের করার স্কোপ কতটুকু তো আমরা যখন গেলাম তো ওখানের আপনার চেরা ইউনিভার্সিটির একজন ডাই হার্ট প্রফেসর আছে মঞ্জুরুল কেপিটিয়া যিনি তার ধ্যান জ্ঞান নিয়ে হলো হালদা তো ওনার সাথে আলাপ করে দেখলাম যে আমাদেরও কিছু করণীয় আছে এবং কাজ করার ফলে ট্রিটমেন্টাস রেজাল্টও পেয়েছি তার মধ্যে আমরা যে কাজগুলো করেছি যেগুলো আমাদের করার মধ্যে পড়ে বা আমরা করতে পারি যেটা আমাদের সহজ করা তার মধ্যে হলো আমরা কিছু বেশ কিছু ট্রেনিং দিলাম তিন হাজার জন বিভিন্ন ক্যাটাগরির লোককে ট্রেনিং দিলাম যেমন এক কালেক্টর ফ্রাই কালেক্টর মৎস্যজীবী জেলে নৌজান চালক অর্থাৎ মাঝি এই ধরনের এই ধরনের লোকজন এবং কৃষক যারা পার্শ্ববর্তী জমিতে কৃষি চাষ করে নানা প্রকার প্রশ্ন দিলাম একটা হলো অল্টারনেটিভ আইজিএ ট্রেনিং দিলাম তারপরে 
পরিবেশ বান্ধব ভাবে কিভাবে কৃষি কাজ করা যায় সেটা দিলাম তারপরে মাটির কুয়াতে কিভাবে ডিম প্রস্ফুটন করানো যায় প্রাকৃতিক ওয়েতে সেটা দিলাম এই ধরনের দেওয়ার ফলে এবং আরও যেটা বললাম যেটা বড় কাজ হয়েছে আরও দুইটা সোলার বোর্ড দিলাম যে বোর্ড চালালে কোনো শব্দ হবে না কিন্তু ওই যে মা যারা মাছ জাল ইয়ে করে অবৈধভাবে ইয়ে করে তাদেরকে ধরা সহজ হয় সেরকম দিলাম এবং আর একটা দিলাম স্পিড বোর্ড যাতে দ্রুত গিয়ে ধরা ধরা যায় এগুলোর ফলে এবং কিছু মা মাছ উন্মুক্ত করলাম যেহেতু ওই হালদারই উৎপাদন উৎপাদনকৃত মাছ যেটা মা হয়েছে সেগুলোকে অবমুক্ত করলাম যার ফলে আমরা এই দুই হাজার সতেরো এবং আঠারোতে ব্যাপক রেজাল পেলাম কারণ এক লক্ষ মেট্রিক টন জাল আমরা পড়িয়েছি তারপরে এই নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকাতে যারা কৃষি কাজ করে যাতে সেখানে কেমিক্যাল ইউজ না হয় সেজন্য পরিবেশ বান্ধব ভার্মি কম্পোট ফেমন ফাঁদ এগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে কেমিক্যাল ইউজ না করে এগুলো করলাম উজানে তামাক চাষ হয় সেটাও আমাদের রোহিত করার একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করতেছি তো এইগুলো মিলে আমাদের কাজের ফলেই আমরা করি এবং বড় একটা কাজ যেটা হচ্ছে সচেতনতা সচেতনতা শুধু এই রকম না যে নিম্ন পর্যায়ে ছোট থেকে বড় যত স্টে ঘটনা আছে সবগুলোকে নিয়ে আমরা পলিসি ডায়লগ এবং বিভিন্ন ডায়লগ কর্মশালা করেছি যাতে সুফল পাওয়া যাচ্ছে এখন হ্যাঁ এই সুফল তো ওটা বোঝাই গেল যে আপনার সেখানে বারো কেজি হয়েছিল সেখান থেকে ষোলোশো আশি কেজি এখন বাইশ হাজার ছশো আশি কেজি হয়েছে এবার আমরা একটা প্রতিবেদন দেখব হালদাকে নিয়ে নয় তবে যেখানে অনেক মাছ পাওয়া যায় সেরকমই একটি জায়গায় মাছের দাম বেড়ে যাচ্ছে মধ্যসত্ত্ব উপভোগীদের কারসাজিতে সেটি নিয়ে একটা প্রতিবেদন দেখে আসব বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র বরগুনার পাথরঘাটা কক্সবাজার চট্টগ্রাম নোয়াখালী ভোলা সহ উপকূলীয় এলাকার গভীর সমুদ্রগামী শত শত ট্রলার প্রতিদিন ইলিশ সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ নিয়ে নোঙর করে এ ঘাটে জেলে পাইকার আর আরোদ্দারদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে মাছের অকশন শেড কিন্তু স্থানীয় বাজারে এসব মাছ দেখা যায় না খুচরা পাইকারদের মাধ্যমে কিছু মাছ পাওয়া গেলেও মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের কারণে এসব মাছের দাম চড়া থাকে ক্রেতারা জানায় এখানে মাছ বিক্রি হয় রাজধানীর মতো চড়া দামে যে মাছগুলো আসে সব মাছ এখানে উঠায় না ঢাকায় চালান দেয় সপ্তাহে দুই চার দিন হলেও ঢাকা পাওয়া যায় কিন্তু বরগুনাতে পাওয়াটা খুব কঠিন এখানে যারা মাছ বেচা কিনা করে তাদের একটা সেন্ডিকেট আছে তারা এই মাছের দামটা ক্রেতাদের অভিযোগের ভিত্তিতে দাম বৃদ্ধির নানা অজুহাত দেন জেলা আরোদ্দার সভাপতি গাড়ির যোগাযোগ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা সরাসরি দেখায় পাঠায় কোন অকশন শেড থেকে সরাসরি দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর কারণে স্থানীয় বাজারে মাছের এ সংকট বিষয়টি স্বীকার করে জেলা চেম্বার বণিক সমিতির সভাপতি বলেন এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে সরকারের মৎস্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে সুলভ মূল্যে এলাকায় মাছের বাজার গড়ে তোলা হবে এমনটাই দাবি স্থানীয়দের আমরা এটি নিয়ে পরে আবার আপনার সঙ্গে কথা বলবো তার আগে একটি বিরতি দিতে যাচ্ছি ফিরে এসে আবার আপনার সঙ্গে হালদা নদী নিয়ে কথা বলবো দর্শক কৃষি কথা নিচ্ছে একটা বিরতি সঙ্গেই থাকুন আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কৃষি ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান কৃষি কথায় সঙ্গে আছি নাদিম মাহমুদ আজ আমরা কথা বলছি প্রাকৃতিক উৎসের মাছ নিয়ে আর এ বিষয়ে আলোচনা করতে আজ আমাদের স্টুডিওতে আছেন পল্লি কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন পি কে এস এফ এর জিএম এবং পেইস প্রজেক্টের পরিচালক ডক্টর আকন্ত মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম হালদা নদী নিয়ে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলছিলাম হালদা নদীর একটি বৈশিষ্ট্যই অন্যান্য নদী থেকে এই নদীটিকে আলাদা করে রেখেছে এই কারণেই সম্ভবত মাছ এই নদীটিকে খুব পছন্দ করে বিশেষ করে রুই জাতীয় মাছ কিন্তু আপনি বেশ কিছু সমস্যার কথা বলছিলেন যে বর্জ্য আসছে হালদায় যেভাবে বর্জ্য আসছে তাহলে কি এই নদীটি ও বড়িগঙ্গার মতো দূষিত হয়ে যেতে পারে না সেইটার জন্যই তো বললাম যে আমরা যখন পিকেসএফ থেকে যে ইন্টারভেনশনগুলো নিয়েছি তার মধ্যে একটা বড় ইন্টারভেনশন হলো সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সেটা অল মানে সকল পর্যায়ের এবং আমরা যখন এই নিলাম আমরা পলিসি ডায়ালগ করেছি সেখানে স্থানীয় এমপি মহোদয় থেকে শুরু করে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় পরিবেশ মন্ত্রণালয় তারপর যেটা ইউনিভার্সিটি যারা এই সাবজেক্টের জড়িত তারপর এনজিও কর্মী এবং আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ডক্টর কাজী খলিফুজ্জামান আহমদ এবং আমাদের ব্যবস্থা মহসুল মোদ আব্দুল করিম স্যার ওনাদের সবার ইয়েতে এবং অনেক সিনিয়র 
অফিসিয়াল হাই অফিসিয়াল ওখানে ভিজিট করেছে যেমন ভারপ্রাপ্ত সচিব আমাদের কবির বিন আনোয়ার মহোদয় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উনিও ওখানে গিয়েছেন এসব করার ফলে একটা উচ্চ পর্যায়ে একটা সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে মানে गवर्नमेंट মধ্যে হয়েছে যেখানে কিছু করা দরকার এর আগে যেটা হয়েছে সেগুলো ভুল হয়েছে তো এখন কি করতে হবে সেজন্যই এই রিসেন্ট একটা মার্চ মাসে আমাদের একটা টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পঁচিশজন সদস্য বিশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বলো যারা যারা জড়িত সকল মন্ত্রণালয় আছে আমরাও আছি মৎস্য মৎস্য ইভেন পুলিশ বিভাগ বাংলাদেশ পুলিশ তারাও এটার সাথে প্রতিনিধি কারণ এগুলো আইন শৃঙ্খলার বিষয় আছে সব কিছু মিলে এখন আমার সাথে একটা মিটিং হয়েছে আমি সেই মিটিংয়ে ছিলাম সাতাইশে মে এই তিন মাসে একটি মিটিং হয়েছে হ্যাঁ এটা একটা মিটিং হয়েছে তো সেই মিটিংয়ে আমি ছিলাম এবং সেখানে সবাই আমি যেটা দেখেছি এবং আমার কাছে ভালো লেগেছে আমি যদিও টোটো পুরোপুরি গভর্নমেন্টের লোক না আমরা পল্লিকরণ সাহেব ফাউন্ডেশন কসি গভর্নমেন্ট আমার কাছে ভালো লাগছে গভর্নমেন্ট প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয় থেকেই একটা কমিটমেন্ট দিয়েছে যে না আর যে যে কাজগুলো আমি বলা বালি উত্তোলন বাঘ করত এগুলো বন্ধ করার বিষয়ে একমত ইটের ভাটা না থাকা তারপরে এগুলো সবগুলো করার ব্যাপারে যার যেখানে এবং বর্জ্য না নিরসন করা এগুলো এই হালদা নদী থেকে কি পানি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খাওয়ার সুপেও পানির জন্য সেটি যে নেয়া হচ্ছে চট্টগ্রামের জন্য এতে কি হালদা নদীর ক্ষতি হচ্ছে এটা একটা পরিমাণ আছে যেটা প্রতিদিন নয় নয় কোটি লিটার পানি নিচ্ছে তারও একটা হওয়ার সম্ভাবনা শুনেছি তো এটা হচ্ছে যে নিলে আবার যদি পানি যে শোধন করে যে পানিগুলো আবার যদি ঠিকমতো আবার এখানে মিঠা পানি আসে তাহলে অসুবিধা নাই কিন্তু মিঠা পানির তো একটা ক্রাইসিস থাকে উজানের থেকে যে আসতেছে সেখানে কত পানি আসতেছে না আবার স্লুইস গেট দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে এদিকে আবার জ কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ থেকে কম পানি দেওয়া হচ্ছে আবার আমরা উত্তোলন করতেছি তো যখন বেশি টেনে নেওয়া হয় তখন আদার্সের থেকে লবণাক্ত পানি ঢুকে যায় তো এই লবণাক্ত পানি নিশ্চয়ই মাছের জন্য খুবই ক্ষতি অবশ্যই এক যারা পরিমাণ লবণাক্ত পানি হলে এই ইয়া মাছ ডিম ছাড়বে না সেটি আপনারা এই বিপদ থেকে মাছকে রক্ষা করতে কি উদ্যোগ নেওয়া হয় এটা এখনই বললাম যে আপনার যখনই আপনার ওয়াশা পানি নিক কিন্তু আবার যখন পানি শোধন করে যে পানিগুলো আসে সেটা যাতে ঠিকমতো আসে সেইটা আর বর্জ্য যদি না আসে তাহলে এই মিঠা পানি নিলে আবার আসলে কিন্তু এই যে না আসে না আসে এই কথাগুলো তো আমরা বলি কিন্তু এটা বন্ধ করা এখন উপায় কারণ টাস্ক ফোর্স তো হলো মাত্র তো এখন যেহেতু হয়েছে এখন তো এগুলো হবে এগুলো আমি আমরা আশা করি আপনার কাছে কি মনে হয় যে টাস্ক ফোর্স হলো আপনি এটার মিটিং ও জয়েন করেছেন আপনি নিজেও একটা প্রজেক্টের কাজ করছেন হালদা নদীকে কবে আমরা বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারি আমরা আশা করি আমার আমি একটু বলি আমার এই প্রজেক্টের মেয়াদ হলো 3 বছর আমরা তো এটাতে লেগে থাকবই আর এই যে প্রফেসর মনজুর উদ্দিন সাহেব আছেন যিনি আর गवर्नमेंट এখন আমাদের সাথে আমরা বলবো যে খুবই সিরিয়াস সেই ক্ষেত্রে আমার আরেকটা ঘোষণা আছে আমার চেয়ারম্যান মহোদয় যখন এখানে ভিজিটে যান তখন যখন যে এটার গুরুত্ব বুঝে উনি বললেন যে আমাদের প্রজেক্ট মেয়াদ শেষ হলেও আমরা এটাকে আমাদের কোর প্রোগ্রাম হিসেবে এটা চালিয়ে যাব এই ঘোষণা আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় দিয়েছেন তার মানে আমরা এটা চালিয়ে যাব আশা করি এক বছরের মধ্যে বা এক দুই বছরের মধ্যে সবশেষে আপনার কাছে জানতে চাই যে এই হালদা নদীর একটি অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে সেই সম্পর্কে যদি আপনি আমাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আমরা বছরে আটশো কোটি টাকা এই অবদান জাতীয় অর্থনীতি সে দেয় এই নদী তারপর শুধু শুভই পানিটা দেয় আমাদের চট্টগ্রামে আর কোনো হালদা নদী ছাড়া শুভই পানি সে পাবে না এছাড়া অন্য মাছ মাছের তো আছেই পরিবেশ আছে এবং অন্য অন্য দিক তো আছে তো এটার গুরুত্ব তো অপরিসীম সে ছাড়া এটাকে আমাদের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ করতে পারলে অন্য রকম একটা হতো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ করার যে ক্যারেক্টার সেগুলো দশটা ক্যারেক্টারের মধ্যে যে কোনো একটা থাকলেই হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ করা তখন এখানে সে দশটার মধ্যে তিন চারটা ক্যারেক্টার এখানে আছে যেমন জিও মরফিক একটা স্পেশালিটি সেটা এখানে আছে ইউনিক ফর বায়োলজিক্যাল কনজারভেশন অফ ফিস এটা একটা আছে এই ধরনের কিছু ক্যারেক্টার কথা নিশ্চয়ই সরকার সেই উদ্যোগ নেবে বলে আমরা আশা করি ডক্টর আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের কৃষি কথা এরপর বিকেল পাঁচটা নিউজ নিয়ে আসছেন মজুমদার জুয়েল ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা